alguien que esto sabe y sabe mucho y ya lo hemos escuchado bastante y queremos amigo, seguir escuchando un amigo. un amigo, un amigo de la casa. Marcelo Ramal, economista, buenas noches, Monti, te saluda desde Hora de Despertar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás, Marcelo? Un poco bien, bien. charlar con vos, acá con Gus, con Gaby, en la mesa, todo esto que estamos diciendo nosotros, ¿no? Acá, así claramente, no, no, no como economistas, sino de lo que estamos viendo la realidad nosotros acá, más terrenal, digamos. ¿Vos cómo bueno, lo ves? Este, este incremento de, de la pobreza así tan tan estrepitosa que está viendo, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué sensación te está dando? ¿Que no se va a poder parar? ¿Que va a seguir creciendo? Mira, el tema eh, de la pobreza tiene en este momento una dimensión diferente a como lo veíamos o como se veía habitualmente hace algunos años atrás. Siempre se asociaba la línea de pobreza a la situación eh, de los desocupados o, o lo, los que trabajaban en condiciones precarias, con changas, ¿no es cierto? Es decir, la, la condición de la pobreza eh, aparece, aparecía relacionada con, con ese tipo de situación. Hoy la pobreza tiene otro alcance. Eh, eh, abarca, por supuesto, al, al desocupado, al subocupado, al precarizado, pero actualmente una parte muy importante de la otra eh, población trabajadora, es decir, el que está en blanco, el que recibe un sueldo, el que va a trabajar todos los días, ocho horas, también es pobre. Si vos pensás, que en este momento la canasta de pobreza está en torno de los, entre los 70 y 80 mil pesos, 75 mil, digamos, eh, y pensás en qué parte de los trabajadores con estabilidad laboral ganan ese sueldo, bueno, eh, eh, te das cuenta que una parte muy importante de los que... <coughs> Este, reciben salarios en blanco, no llegan o apenas llegan a la línea de pobreza. Eh, esta semana tuve oportunidad en, en un conflicto gremial de eh, dialogar con trabajadores textiles de, de acá de la ciudad de Buenos Aires que cobran 200 pesos eh, por hora de salario básico, 33 mil por mes a los que podés agregar 20 o 25 mil pesos de premio, presentismo, productividad, etcétera, etcétera. Entonces, el, el tema de la pobreza ha adquirido ahora esta dimensión. Tenemos salarios de pobreza, y eso explica también el, el alcance que tiene eh, el tema, porque hay 17 millones de pobres, este, un 40%, casi un 40, 37 y pico por ciento de la población, pero el nivel de desocupación eh, está muy por debajo de eso, está en 7 puntos, inclusive bajó. Es decir, que hay más gente ocupada y la pobreza no cede. Tiene que ver con este punto que yo te señalaba recién. Por eso para llegar a fin de mes, mamá y papá tienen que trabajar. O sea, en los 90 trabajaba papá, mamá, ama de casa. Hoy, si no trabaja no mamá y papá, no llegas a ningún lado. Claro, con, con un agregado, este, que todos lo, lo vivimos, que pueden trabajar mamá y papá, pero resulta que el hijo no consigue laburo. O al revés. O los hijos eh, trabajan, pero tienen que sostener a un padre eh, que a lo mejor perdió el trabajo en algún momento y ahora ya está, está jubilado por arriba de, no por arriba de los 50 no se puede jubilar ah. pero no consigue trabajo Obvio. Marcelo qué tal Gustavo te, te, te saluda ¿Qué tal? Y, y, bien bien yo estoy totalmente bueno estamos todos de acuerdo con esto pero yo te pregunto no esta modalidad de hacer un paro de trenes donde mataron a toda la gente que tiene que ir a laburar esta modalidad de hacer el corte la realidad es, 
perjudicás a la, a la, también a la propia gente que trabaja y, y realmente los políticos, por lo que estoy viendo, ya eh, lo tomaron como habitual y no, no hay otro tipo de metodología que realmente valga la pena sin perjudicar a todo el mundo, porque ya lo están, viste, lo toman, ellos ya es como que le da igual, y, y la gente lo ve, lo sufre, ayer era un caos, el otro día los trenes era, la verdad a mí me daba lástima, por la gente se tiene que andar temprano de, de on, de por ejemplo de Castelar para venir a Capital, no, 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 no es hora de cambiar esta modalidad. Mira, eh, ocurre lo siguiente, eh, siempre fue así, desde que eh, la clase trabajadora es clase trabajadora. Es decir, eh, vos te das cuenta, siempre una huelga, siempre una interrupción de la producción ha perjudicado a alguien, ha dejado a alguien este, eh, o impidiéndole la posibilidad de consumir algo que no se está produciendo o, como ocurre con un paro de transporte, impidiendo que la gente se pueda se pueda movilizar. Si el principio es de que nadie puede hacer algo que perjudique a otro en el ámbito de una medida de fuerza, el derecho de huelga desaparece. La realidad es esa, es decir, tenemos que eh, en este punto ser muy concretos y ver este, dónde, dónde nos ubicamos. Acá tenemos que elegir entre dos molestias. Una molestia es esta que vos decís, que siempre se vive, y se vive desde que en el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el siglo XIX, en la época de la Revolución Industrial, existió la huelga. Siempre existió la molestia del otro que no está en la huelga. Ahora, ¿cuál es el otro perjuicio? Que en nombre de que nadie sea molestado, bueno, suprimamos el derecho de protesta, no. suprimamos el derecho de huelga, entonces en ese caso, luego, yo sé lo que me vas a decir, eh, establezcamos un derecho de protesta eh, que no perjudique a nadie. Entonces, eso que es café sin cafeína, mermelada sin azúcar, eh, platos con gusto a nada, es decir, si la protesta no se hace sentir, no, vos sabes si más... el trabajador no demuestra que a través eh, de, de, del paro, de la interrupción de la producción, cómo él efectivamente influye en la producción, en la circulación, en el transporte, entonces no es protesta. No, Marcelo, eh, eh, pero... Aquel, aquel siempre recuerdo, ¿no es cierto?, este... Eh, aquel famoso caso de la jubilada de los años 90 que discutía con Caballo en el Congreso, que le decían, pero ¿por qué usted Norma viene acá y corta la avenida Rivadavia? Y dice, si yo no corto la avenida Rivadavia, nunca nadie me va a escuchar. No, pero Jamás. escúchame, Marcelo, porque parece, sonó como que yo no estoy a favor del hecho. Yo lo que digo es, si sabemos que está todo mal, si sabemos que la cosa se tiene que corregir, ¿Por qué de una vez por todas? En lugar de que demostrar, para mí me suena como que queremos mostrar a ver quién tiene más fuerza, por no decir algo. A ver, hagamos un, una huelga bien organizada, bien fundamentada, paremos todos los trabajadores y demostremos a ver, digamos, che, loco, hasta acá llegamos, te vamos a hacer una marcha de protesta un día, pero todos juntos, no perjudicando, separados, porque lo que está mostrando es como que quiere mostrar quién tiene más poder acá. Por eso, en eso estoy muy de acuerdo con vos, pero ahí se suma una dificultad. Los que tienen la capacidad de organizar esa huelga están vendidos. Están vendidos a los intereses que no son los de los trabajadores. Estamos hablando de los burócratas sindicales que tienen este, arreglos y corruptelas de todo tipo en función este, de que efectivamente los intereses de los trabajadores sean eh, arrasados. O las empresas privadas que siguen siendo ayudada por el gobierno. Claro, entonces, ¿qué pasa? Eh, eso lleva a la reacción, a veces espontánea, a veces aislada, de uno que para, de otro que corta que corta una ruta. Ahora, me gustaría decirte otra cosa. 
eh, el piquete no solo proviene de abajo, es decir, no solamente hay, eh, digamos, acciones coaligadas de los que salen a pedir un plan, un laburo, de los que no tienen nada. Eh, existe el piquete desde el poder económico también. Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, se eh, organiza una gran especulación para hacer subir el dólar paralelo, este, para forzar una determinada medida económica en favor de un determinado grupo. Eh, los piquetes no solo provienen de, de los que hacen huelga o de los que se movilizan. No, y, que, y, y quien los conduce, Marcelo, quienes conducen a los piqueteros, no sé, los que conducen a los piqueteros... O los que representan eh, estos movimientos, pues también hace bastante tiempo que están. El Partido Obrero, el más grande. El Polo Obrero. La Izquierda, la izquierda Unida. Estos dirigentes también no tienen eh, que modificar algunas actitudes. No deberían. No sé cuáles son esas actitudes. No sé cuáles son las actitudes que tienen que modificar. Lo que yo te digo es que... Eh, la defensa del salario, del derecho al trabajo, solo se puede ejercer demostrando el lugar que ocupan los trabajadores en la vida social. Y eso se muestra cuando se para, y cuando se hace una huelga y todo lo demás. Ahora, el que no trabaja porque está desocupado, no tiene ni siquiera la posibilidad de hacerse ver con una huelga. Entonces tiene que cortar una calle, tiene que llevar adelante tiene que llevar adelante un piquete. A ver, todo esto que estamos discutiendo, le digo la verdad, terminamos discutiendo esto porque, porque no queremos discutir el otro problema que es el siguiente. Argentina ya carga, en muchos casos, con tres generaciones de trabajadores desocupados. Los que han gobernado este país han sido incapaces de darle laburo ya no a una generación, sino a tres generaciones seguidas. Y en el medio de eso, solo para citar un caso reciente, los bancos de la Argentina, por retener los pesos que fueron emitidos en los últimos dos años bajo la forma del ELIX, cobran el 40% anual. Ahí tenés un piquete gigantesco sobre el conjunto de la población argentina. Y el, bueno, pero por eso, entonces, fijo, entonces de su, denunciémoslo... Que tengamos, que tengamos la radio, la televisión, gente como Viviana Canosa, eh, verdugueando a una mujer que está revolviendo una olla en la avenida 9 de Julio, ah, si no presenta, verdugue al no no Banco Central... Bueno, por ahí, Marcelo, por los que ganan 16 mil millones de dólares por año. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no miran a los piqueteros de la calle 25 de mayo, viejo? Bárbaro, ¿por qué no hacemos un piquete en el Banco Central hasta que no cambien esto, o un paro, y hasta que no modifiquen esto, mostrar ese poder? Bueno, es una buena idea, es una buena idea, puede ser perfectamente. Lo que te quiero decir es que hay que mirar el problema general, hay que mirar el problema en su conjunto. Lo, acá lo denunciamos no todo el tiempo. Llevar, y no dejarnos llevar por una... Eh, 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 visión rutinaria, mediocre de las cosas que menos importancia tiene. Mira este pobre chico, Marra, creo que se llama, que quiere meter en preso este, a los que hagan piquetes. Van a tener que ampliar las cárceles de la Argentina, porque sí, no, van, no van a alcanzar las cárceles que hay. Obvio. Dentro de poco, dentro de poco, el, 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 el muchacho va a tener que encargar edificios enteros. Sí, para verdad. meter presos a todos los que a todos los que decidan salir a, a protestar. Es verdad, es verdad. Bueno, la verdad, Marcelo, como siempre, un, un placer tenerte con nosotros, un placer escucharte tan claro como siempre para todas las, las apreciaciones y te vamos a volver a convocar en cualquier momento. Cuando quieras, cuando quieras. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Marcelo, un abrazo, gracias. gracias eh. Eh. Bueno, un abrazo, pasó, pasó Marcelo Ramal por hora de despertar, economista. Defendió, defendió el piquete.